I'll tell you. Yeah. Today I would like to discuss something related to functions, which is a little different, Andy. Okay. Then the scope we're going to see. I'm discuss this. I'm going to. A scope lo inko ko part ko dundi that is closure. Then I need to complete chest and first. Then tarvata me ko inko ko concept that is object orientation. Eros gula class mari dry down to. In that class lagane unka eros gula. Okay. Let us see that uh, closure. So, you first class functions and you sir. What are first class functions? A functions kai the manu. Oka function ni manam pass se gar gutam as an argument ga. Such functions are called as first class functions, right? Atlanta puru. Oka function ki number one pi chuch, string one pi chuch. Hmm? Unka? Arrays. Arrays chuchu, objects function pumping chuchu. Alanta pudu Oka function ninchi manamu written by emi virtue. Oka number virtue. Oka string virtue. Right? Oka array virtue. Inka. Inkoko function ni gode watch. Inkoko function definition ni gode oka function loan and chip on pinch. Hmm. Akarachin is okay. Let us see. So oka function in chip return value ni number by word of mint. Adi normal. Alan to the inkoko function ni gana return chest than key special ga man game features of the special ga manaka with Jarago by the entity. Okay. Another function in the function. INCN. This function lo a variable undi, where i is equal to zero. Then lo pala inko ko function undi, function increment n. This e function in just undi ante e byte unna i ni increment just undi. Increment chesi print just undi na So, if you know the increment function, you know the uh, what is it? Now, flow of chippers, you know, 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 that will call this function. Call this in the rata where i is equal to zero and i value function scope low initialize out in right. Tarata function define I the A function definition Jarutundi. Jari in Tarata a function ni call chain Jarutun. If function ni call Jess Napudu, if function lopula I value ni Nino increment chest nan. Right? And a I value increment out on the then parent scope loan I value and other mana INC scope. Function scope low na i value increment out in increment i so control dot log of i is to is to us. Adi j double quotes low double quotes low na slash low na either now string a gadi. Kabati mirakada than good inch by put an ocean lay. Adi Kevala make a display j and kin in a little Okay. So, if you put the output to set up, you can output the image in Jordan. I value and touch in the one. Very good. Suppose this function loan in Okanaga Sarlu increment function in call just.
నేను ఐఎన్సి ఫంక్షన్ ఒకటే సార్ కాల్ చేశాను ఈ ఫంక్షన్ లోనే ఇంక్రిమెంట్ అనే ఫంక్షన్ రెండు సార్లు కాల్ అవుతుంది సో నాకు అవుట్పుట్ టూ అని ఎందుకు వచ్చింది రెండోసారి ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు టూ అని ఎందుకు వచ్చింది నీ వాయిస్ ని రికార్డ్ చేసుకో నువ్వు మళ్ళీ విను ఏం చెప్పావు అనేది నీకు తెలుస్తుంది సరిగా చెప్పు చెప్పడానికి ట్రై చేయాల్సిందే సో ఫస్ట్ టైం ఇంక్రిమెంట్ కాల్ అయినప్పుడు ఐ వాల్యూలో జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో ఇంక్రిమెంట్ ఐ వన్ అయింది దాని తర్వాత కన్సోల్లో అయింది తర్వాత మళ్ళీ కాల్ చేసినప్పుడు ఐ వాల్యూ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కదా ఈ ఇంక్రిమెంట్ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాల్యూ సేమ్ ఏ ఉంటుంది ఐ వాల్యూ సేమ్ అంటే ఇంక్రిమెంటెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే ఆ ఐ ఆల్రెడీ వన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని అంటే వన్ కాస్త టూ అవుతుంది టూ ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇంక్రిమెంట్ అన్నాను అనుకున్నప్పుడు ఎందుకు త్రీ వస్తుంది అంటే మీరు అక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది ఎవరితో అని అంటున్నాను సో అది లాస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్ ఎజెక్ట్ ఉందో దాని మీద అప్లై అయ్యి వెళ్తుంది సార్ రిజల్ట్ వస్తుంది సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అండి లా అంటే ఓవరాల్ గా ఈ ఫంక్షన్ కి పైన ఉన్న ఐ వాల్యూ అయితే కామన్ గానే ఉంటుంది అంటే దిస్ ఐ వాల్యూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ జీరో ఆహా ప్రతిసారి జీరో కాదు గ్లోబల్ స్కోప్ లాగా తీసుకుంటుంది ఇది అలా అని చెప్పేసి ఐ బయట కూడా ఉండదు రైట్ ఓకే ఇక్కడ వరకు చాలా సింపుల్ గా ఉంది సపోజ్ ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఐఎన్సి ని కాల్ చేశాను అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది నేను ఇంకా సేవ్ చేయలేదు మళ్ళీ రిపీటెడ్ వస్తుంది సార్ వన్ టూ అని వస్తాయి సార్ మళ్ళీ వన్ టూ అని రిపీట్ అవుతుంది సార్ వెరీ గుడ్ ఎందుకు అట్లా ఇక్కడ ఉంది ఐఎన్సి ఫంక్షన్ మాత్రమే కాల్ చేస్తున్నాం ఐఎన్సి ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అయిన తర్వాత అంటే స్ట్రింగ్ రిపీట్ అవ్వదు స్ట్రింగ్ కాల్ సార్ ఓన్లీ నంబర్ ఏ వస్తుంది సార్ అలా కాదమ్మా ఇప్పుడు ఐఎన్సి కాల్ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ లైన్స్ ఏమున్నాయి సిక్స్ టు థర్టీన్ లైన్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ టు థర్టీన్ లైన్స్ లో ఏమేమి జరుగుతుంది అని అడుగుతున్నాను ఐఎన్సి అనే ఫంక్షన్ కాల్ త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సార్ కాదమ్మా ఫస్ట్ లైన్ సిక్స్త్ లైన్ లో ఉంది అక్కడ మీరు చెప్పే థర్డ్ టైమ్ ఇంక్రిమెంట్ త్రీ టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫస్ట్ సిక్స్త్ నుంచి మాట్లాడండి మళ్ళీ సిక్స్త్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా కాదా దాన్ని కన్వీనియంట్ గా మనం మర్చిపోతున్నాం దాని గురించి ఆలోచ అట్లా మర్చిపో అలా వదిలేకండి అవుతుంది సార్ అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అవుతుంది అంటే 
అవుతుందిలే స్వామి అని కాదు మరి ఎందుకు చెప్పలే మరి అవుతుంది అని అన్నప్పుడు ఐఎన్సి ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు ఐఎన్సి ఫంక్షన్ లోపలే ఉంది కదా ఇది నేను ఇప్పుడు కాల్ చేసింది ఐఎన్సి ఫంక్షన్ కదా మరి అట్లాంటప్పుడు అది ఐఎన్సి ఫంక్షన్ లోపలే కదా ఉంది మనం మాట్లాడుకుంటుంది ఐఎన్సి ఫంక్షన్ గురించి కదండి మరి అట్లాంటప్పుడు దాని గురించి చెప్పాలిగా సో మళ్ళీ అక్కడ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ మళ్ళీ జీరోకి ఇన్షియల్ అయ్యి అవుతుంది ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట మళ్ళీ జీరో దీనిలోకి ఇన్షియల్ అయ్యి అవుతుంది ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్పాల్సి వచ్చింది అని అంటే ఒక్కసారి మనం ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అయిపోగానే నేను ఏం చెప్పాను దాంట్లో ఉన్న వేరియబుల్స్ తో సహా అన్ని చచ్చిపోతాయి నీ పాయింట్స్ అలా క్లియర్ గా చెప్పాను మీకు ఓకే దే విల్ ఆల్ బి రిమూవ్డ్ సో అంటే రిమూవ్డ్ అంటే మెమరీ లోంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి మళ్ళీ కాల్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఐ వాల్యూ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఐ వాల్యూ జీరో నుంచి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే యా ఆ పాయింట్ మీరు ఎందుకు అలా జరిగింది అనేది చెప్పడానికి అనమాట మీరు ఎందుకు చెప్పాలి కదా మరి ఇప్పుడు చూడండి అవుట్ పుట్ ఎందుకు వచ్చి ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఐ వాల్యూ జీరో అయింది ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయింది తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ కాల్ చేయగానే ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి వన్ ప్రింట్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ కాల్ చేయగానే ఐ వాల్యూ ఆల్రెడీ వన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎందుకంటే అప్పటికి ఇంకా ఫంక్షన్ చచ్చిపోలేదు ఎందుకంటే ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్నవన్నీ బయట అయిపోలే సో అయిపోయాం అంటే ఫంక్షన్ లో ఉన్న లైన్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఈ ఐ వాల్యూ మెమరీలోనే ఉంటుంది సో ఆ ఐ వాల్యూ మీదనే మనం మాడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం సో దెన్ ఐ వాల్యూ బికమ్స్ టూ then i value becomes 3 right ante mudo sari increment kuda complete ayipoyina tarvata bayatku vachestunnam okay bayatku vachesam bayatku vachesina tarvata idu ayipindi so memory lochi ee function inc anedi aa daniki variables anni remove ayipothe kaani ippudu malli inc an call chesthe malli fresh ga fresh ga start avutundi malli fresh ga start avutundi malli i zero avutundi తర్వాత మళ్ళీ ఫంక్షన్ ఈ ఫంక్షన్ ఇంక్రిమెంట్ అనేది మళ్ళీ డిఫైన్ అవుతుంది తర్వాత ఇంక్రిమెంట్ అని కాల్ చేసినప్పుడు ఐ వాల్యూ అంటే ఆ ఫంక్షన్ వరకు ఉన్న ఐ వాల్యూ రైట్ ఆ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అట్లా సో అంత క్లీన్ గా మీరు తెలుసుకో తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆ ఏదో మొండిగా చెప్పేయడం కాదమ్మా ఓకే దీంట్లో నేను టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు నేను టెక్నికల్ నాకు చాలా ఇదంతా అసలు అనవసరం దాంట్లో చాలా సింపుల్ ఇష్యూస్ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలంటే తెలుసుకోవాలి అంతే ఇప్పుడు లేకపోతే తర్వాత తర్వాత చాలా ఇబ్బంది మనకి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రైట్ ఇప్పుడు మీకు స్కోప్ ను చూపిస్తాం ఇది నా దృష్టిలో ఎట్లాంటిది అంటే స్కోప్ ని చూపించడం ఏంటి అని అంటే నా దృష్టిలో ఎట్లాంటిది అంటే దెయ్యాన్ని చూపించడం లాంటిది అనమాట లేకపోతే గాలిని చూపించడం అట్లాంటి స్కోప్ ను ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తా పరిచయం చేస్తా మీకు స్కోప్ ఓకే యా సపోజ్ ఇప్పుడు నేను కన్సోల్ డాట్ డిఐఆర్ ఆఫ్ ఐఎన్సి అన్నాను అనుకోండి ఊరికే అప్పుడు నాకు ఈ ఫంక్షన్ ఐఎన్సి కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి డిఐఆర్ అంటే కంప్లీట్ డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది అనమాట దీంట్లో ఈ ఐఎన్సి కి సంబంధించి నా స్కోప్ ఒకటే స్కోప్ ఉంది అది మీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది అది ఏ స్కోప్ లో ఉంది గ్లోబల్ స్కోప్ లో ఉంది ఓకే అంటే దానికి ఒకటే స్కోప్ బైండ్ అయి ఉంది ఒకటే స్కోప్ ఉంది దానికి దానిలో అంటే దాని దానికి బైండ్ అయి ఉన్న స్కోప్ అని అంటాం మనం ఇప్పుడు మరి ఫంక్షన్ లో అయి కూడా ఉంది కదా అది ఎక్కడ కనపట్టలేదు ఏంటి అది ఫంక్షన్ స్కోప్ కదా అది ఫంక్షన్ లోపల ఉంటుంది ఫంక్షన్ బయట ఉండదు అవి జరుగుతున్నప్పుడు ఉంటుంది అదే డిఐఆర్ ని 
లోపల రాశాను అనుకుంది ఏం జరుగుతుంది అంటారు ఇక్కడ కూడా మీకు ఐఎంసికి సంబంధించి ఒకటే స్కోప్ కనపడుతుంది ఐ ఒక్కటే కనపడుతుందా లేదు ఐ కనపడలేదు జే కనపడుతుంది సారీ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ సారీ జే ఒక్కటే కనపడుతుంది మరి ఐ పరిస్థితి ఏంటి వేర్ ఈస్ ద ఐ ఓకే అంటే ఈ ఐ అనేది అనే వేరియబుల్ ఈ ఈ ఇంక్రిమెంట్ కి బైండ్ అయ్యలేదు ఈ ఐ అనే వేరియబుల్ ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉన్న వాటికి బైండ్ అయ్యి ఉంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ ని కనుక నేను చూసాను అనుకోండి ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి ఎక్కడైనా పర్లేదు ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఎన్ని స్కోప్లు ఉన్నాయి టూ స్కోప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి గ్లోబల్ స్కోప్ ఇంకొకటి అరే మరి నిన్ను ఏమన్నా ఇక్కడ నీకు ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా లైన్ సో ఇంక్రిమెంట్ అనే ఫంక్షన్ కి ఎన్ని స్కోప్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టూ స్కోప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇంక్రిమెంట్ అనే ఫంక్షన్ కి ఎన్ని స్కోప్స్ బైండ్ అయి ఉన్నాయి టూ స్కోప్స్ ఒకటి గ్లోబల్ స్కోప్ ఇంకొకటి క్లోజర్ స్కోప్ అంటే ఈ ఐ వాల్యూ ఈ ఫంక్షన్ కి ఎలా బైండ్ అవుతుంది this i value is not binding to this function as a global scope nor this i value is as a, a function scope adi increment ki function scope lo unnattu kani i sorry inc ki function scope lo unnattu kani increment ane function ki aa so inner function deenne manam inkokka maat em anantamo ante inner functions this is called inner function inner function will maintain the outer function variables under closure scope meer raskondi word urke nen eppudu ee statement try ee statement raskondi ani cheppanu ippudu cheptunnanu raskondi ఓకే ఏం రాసుకోమని చెప్పాను ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ విల్ మెయింటైన్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ఇన్ ద స్కోప్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ని కాదు అవుటర్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్స్ అవుటర్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్ యా ఇన్ ద స్కోప్ yes ఓకే ఈ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇంకొక స్టేట్మెంట్ రైట్ outer function will bind its fun its variables its variables to inner functions under closure scope the name chapter no outer functions will bind its variable to inner functions under closure scope super ipudu ee statement kuda correct e kada outer function ante enti ipudu deentlo which is the outer function and which is the inner function 
var i is equal to zero one 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 minute నేను అడిగిన పాయింట్ ఏంటి అవుటర్ ఫంక్షన్ ఏది ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఏది అని అడిగాను ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఉన్నాయి రెండు ఫంక్షన్లు ఐఎన్సి అండ్ ఇంక్రిమెంట్ ఏం చెప్తున్నారు మీరు ఫంక్షన్స్ ఏవి అని అడుగుతున్నాను నేను రైట్ వాట్ ఈస్ ద అవుటర్ ఫంక్షన్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ ఏది Yes. So, INC is the outer function, increment is the inner function. Ah. Right. So, outer function in case in the I value ni inner function ki bind jase in the A scope lo bind jase in the under what scope is bind? Closure scope, sir. Right. Ippur I pull it. ఇంకా అయిపోలేదు ఇప్పుడే మొదలైంది వెనకాల కబర్ సింగ్ పాట పెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడే మొదలైంది ఇప్పుడు అసలు విషయం ఇంకా చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి అనమాట ఇలాగ ఒక్కొక్క లైన్ ఒక్కొక్క లైన్ నేను ఒక పది సంవత్సరాలు చదివితే ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాను నేను కానీ మీ మీ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం మీకు చాలా తొందరగా క్లారిటీ రావాలి అందరికీ కేజీఎఫ్ సినిమా లాగానే ఉండాలి తప్ప లాజిక్ లో ఉండకూడదు అరే వీళ్ళకి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఈ విషయాలన్నీ ఎట్లా తెలుస్తాయి అనే లాజిక్ ఎవడో ఆలోచించుడు ఓకే ఆ కానీ తప్పదు మరి అని తెలుసుకుని లేవాళ్ళు లేరా అంటే చాలా మంది ఉన్నారు అదే అదే పాయింట్ మీరు ఆలోచించడం పెంచుకోండి అంతకు మించి మీరు ఏం చేయలేరు ఓకే ఊరికే అనిపించింది అనమాట మేము ఉన్న ఏరియాలో స్కూల్ ఫీజులు రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షలు ఉన్నాయి అనమాట ఒక్కొక్క స్కూల్లో ఆ ఏరియా నుంచి బయటకు రాలేము అల్టిమేట్ గా నేనే ఎక్కువ సంపాదించాలి అంతే అన్నట్టు ఉంది అట్లా ఇప్పుడు బయట జాబ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆర్ హై సో ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని మీరు తగ్గించడానికి కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడలేరు ఏ క్లోజర్ అడుగుతుండంట ఇంటర్వ్యూస్ లో ఆ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారంట అడగద్దని చెప్పంటే కేసీఆర్ సార్ ఏమొచ్చి మీటింగ్ పెట్టి ఏమై రాహుల్ ఇట్లా చేస్తున్నావు అంట అని చెప్పి అడగరు ఏం చేయాలి మీ నాలెడ్జ్ ని పెంచుకోవాలి మీ స్టాండర్డ్స్ నే పెంచాలి రెడీ దీన్ని నేను ఎందుకు చెప్పాను ఎట్లా చెప్పాను అనేది ఒకటికి నాలుగు సార్లు ఆలోచించండి ఆల్రెడీ చాలా సార్లు చెప్పాను నేను ఇక్కడ బట్ ట్రై టు కోప్ అప్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఇంకొక స్కోప్ ఉంది ఊరికే చూపిస్తున్నాను మీకు ఆ స్కోప్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది చూడండి ఈ ఫంక్షన్ ని నేను వన్ సెకండ్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఓకే ఇక్కడ నేను ఇంకొక చిన్న స్కోప్ చూపించేసి దాన్ని తీసేస్తాను కంగారు పడకండి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ బయట నేను ఇంకొక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇది నార్మల్ వేరియబుల్ అండి లెట్ బి ఈస్ ఈక్వల్ టు నైన్ నైన్టీ నైన్ నేను ఇప్పటి వరకు లెట్ అంటే ఏంటో చెప్పలేదు ఇది కూడా ఒక వేరియబుల్ అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ని డిఫైన్ చేశాను అది కూడా ఇంకొక బ్లాక్ లో దాని పైన నేను ఇంకొక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ ఇంక్రిమెంట్ అనే ఫంక్షన్ కి మూడు స్కోపులు వస్తాయి అది వాడలేకపోతే రాదులే
దాన్ని అట్లీస్ట్ వాడాలి ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని స్కోప్స్ ఉన్నాయి త్రీ స్కోప్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి స్కోప్స్ గ్లోబల్ స్కోప్ క్లోజర్ స్కోప్ బ్లాక్ స్కోప్ సో ఒక వేరియబుల్ ఒక ఫంక్షన్ కి ఇన్ని రకాలుగా బైండ్ అవుతూ ఉంటది ఈ వేరియబుల్ కూడా పైట్ ఉన్న వేరియబుల్ కూడా ఈ ఫంక్షన్ కి బైండ్ అయింది ఎలా బైండ్ అయింది గ్లోబల్ స్కోప్ లాగా బైండ్ అయింది అండర్ గ్లోబల్ స్కోప్ బైండ్ అయింది ఓకే ఓకే మా ఇప్పుడు మా రోహిత్ ఉన్నాడు మా రోహిత్ కి మా రోహిత్ అంటే ఆఫీస్ లో ఉంటాడు కదా మా రోహిత్ కి నాలుగు బైక్స్ ఉన్నాయి అనుకుంది నాలుగు బైక్స్ యాక్సెస్ ఉంది నాలుగు బైక్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఏమేం బైక్స్ అనుకుంటున్నాడు వాడు ఓన్ బైక్ ఉంది అట్లాగే వాళ్ళ నాన్నగారు బైక్ ఉంది అట్లాగే ఆఫీస్ బైక్ ఉంది అట్లాగే వాళ్ళ అన్నయ్య బైక్ కూడా ఉంది కానీ ఒక్కొక్క బైక్ ఆయనకి యాక్సెస్ ఎట్లా వచ్చింది ఎట్లాంటి ఎలా బైండ్ అయింది అని అంటే వాడు ఓన్ బైక్ అంటే వాడు ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకున్నాడు వాడు ఓన్ గా కొనుక్కున్నాడు ఆ బైక్ ని కాబట్టి అది అతని బైక్ అతను యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాడు ఆఫీస్ బైక్ ఎట్లా బైండ్ అయింది అతనికి అతను ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా అతనికి బైండ్ అయింది మరి ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ ఫాదర్ బైక్ ఎట్లా అయింది వాళ్ళ ఫాదర్ కి కొడుకు కాబట్టి వాళ్ళ ఫాదర్ ఇస్తాడు అది ఎట్లా బైండ్ అయింది వాళ్ళ అన్నది బ్రదర్హుడ్ కాబట్టి వాళ్ళ అన్నయ్య ఇస్తాడు రైట్ ఆ అంతేగాని పక్కన పేరు బైక్ ని మనం నడపలేం కదా అది వేరే ఫంక్షన్ బైక్ అది అది వేరే వేరే పర్సన్ స్కోప్ లో ఉంది అది మన స్కోప్ లో లేదు మనకి ఆ స్కోప్ కూడా బైండ్ అయి ఉంటాయి వాడు నా ఫ్రెండ్ అయి ఉండుంటే మేబీ నాకు ఆ బైక్ యాక్సెస్ కూడా వచ్చేదేమో రైట్ ఆ సో అట్లా ఒక ఫంక్షన్ ఒక వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతుంది ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక ఫంక్షన్ ఒక వేరియబుల్ ని అమ్మా హలో అన్న వస్తున్నారన్న ఏమైంది లేదన్న ఇదిగో దాన్ని ఏమంటారు ఆ గేట్ ముందే ఉండి ఉంటారు అన్న చూడండి నేను అప్పటి నుంచి ఫోన్ చేస్తూనే ఉన్నా మీరు ఎక్కడున్నారు ఆ నెంబర్ కలుస్తలేదా మీకు ఇంకొక నెంబర్ ఉంటది కదా ఏందన్న సారీ గాడ్ క్లాస్ లో నాకు చేశాను నేను సో ఇప్పుడు నేను ఏదో చూపించాలంటే ఏమైంది కంట్రోల్ చెప్తా బ్లాక్ స్కోప్ లో కూడా బై బ్లాక్ స్కోప్ తోటి కూడా బైండ్ అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను మెల్లగా మాట్లాడతాను ఓకే ఇక్కడ క్లోజర్ గురించి మాట్లాడు ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ మీకు అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే ఒక ఫంక్షన్ కి ఎస్పెషల్లీ ఇన్నర్ ఫంక్షన్స్ కి అవుటర్ వేరియబుల్స్ ఏవి అయితే ఉన్నాయో అవి రకరకాల స్కోపుల్లో బైండ్ అవుతాయి అది ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాలి అది తెలుసుకున్నారు గ్లాడ్ నెక్స్ట్ అసలు పేరుకు చూపించింది నథింగ్ జుజువి చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయడం కాకుండా ఆ ఫంక్షన్ ని రిటర్న్ చేశాను అనుకుందాం ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎన్సి అని అంటే నాకు ఎక్స్ లోపలికి ఏమి వస్తుంది 
మీరు మాక్సిమం తప్పు చెప్పే అవకాశం ఉన్నా సరే చెప్పండి టైం తీసుకోండి మరి అంత నటించాల్సింది ఏం లేదు అక్కడ నేను రిటర్న్ ఇంక్రిమెంట్ అంటున్నాను ఇంక్రిమెంట్ అనేది ఏంటి ఆ ఇప్పుడు ఎక్స్ లోకి ఏం వస్తుంది ఆ అంతే నేను గాల్ లో దోశలు అవుతున్నా సో ఇఫ్ యు సీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద కన్సోల్ లాక్ ఎక్స్ ఓకే ఇది వేరే ప్రోగ్రామ్ What's there in the function? What is the, I mean, what is there in the X? మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రిటర్న్ ఇంక్రిమెంట్ అని అన్నారంటే ఇంక్రిమెంట్ లోపల ఫంక్షన్ ఉంటుంది సో ఆ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ని నేను ఎక్స్ కి రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఈ ఫంక్షన్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్న ఫంక్షన్ ని రిటర్న్ చేస్తాను అయితే ఇక్కడ హైలైట్ ఆఫ్ ద నైట్ ఏంటంటే రాధిక కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ డిఐఆర్ అని చూస్తే ఎక్స్ లోపలికి ఏముంటది అంటే ఎక్స్ అంటే కేవలం ఈ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏ కాకుండా దాని స్కోప్ కూడా వచ్చేస్తుంది బయట అంటే దీంట్లో ఉన్న ఐ వాల్యూతో సహా మనకి వస్తుంది రైట్ అంటే ఇప్పుడు ఊరికే చూద్దాం నేను ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనేది తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ బయట ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ త్రీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు i minus 45 i is equal to i plus 32 so ipudu nene ipudu x loki ee function tho paatu i value kuda ante i variable kuda bind ayi vastadi ani cheptanu nenu adi kuda closure scope lo untadani kuda chusaru meer akkada aa kaani ipudu ee ee x lopala aa i value enta ayi untundi జీరో అయి ఉంటుందా లేకపోతే ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని జరిగిన తర్వాత ఏదైతే వాల్యూ వచ్చిందో ఆ వాల్యూ ఉంటుందా వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే ఫంక్షన్ డిఫైన్ అయ్యేది దాని తర్వాత కదా కానీ ఎంత ఉంటుంది చెయ్యాలి అవునా ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని అంటే వన్ వన్ ఇంటూ త్రీ త్రీ 
थ्री मैनस फार्टी फाइव अंत फारटी टू मैनस फारटी टू मैनस फारटी टू प्लस थर्टी थ्री नईन कदा मैनस नईन मैनस नईन सारी मैनस नईन या सो की अंत क्लोजर्स अंत वालू दी बैंड मैनस नई बैंड अंत वालू क्या तरह वालू दी बैंड रईट इतना असल असल विषय इपड़े स्टार्ट ओके हाँ इप्ड इदंत इपड़े बैंड जीरो वालू अभी अभी पद्धति ई की जीरो वालू बैंड ई बैंड दीरो वेरी गुड सपोज इक प्लस प्लस अना अट्लावे राशा वन वालू एट बैंड नीक बैंड अटूर जीरो ने कदा बैंड एग्जाक्टली अट्ला सो बैंड वालू ई वालू बैंड ई वालू एंत जीरो दीन लपल फंशन सो इप एक्स इंक्रिमेंट अने फंशन डेफिनेशन रईट सो मशि एस्पेली प्रवीण अंटे प्रवीण को प्रवीण को प्रवीण को वेतूका वीट आलोचन वेक टेक्नजीस वा स्कील वाड़क इंट्रस्ट वैबिट वुड इवीं कल प्रवीण ओके इद्त इनको चपाचे ना गुरी का फंशन अंटे फंशन लाइन मतमे का फंशन तो पानी स्को फंशन तो पार्टे इन फंशन चूडगा इदे कनपड़ी दीन कनपड़ने ये उशन तो इंकेमना स्को दईट दिन जाग्रत गमन अभी दीन लड़ा को स्टार मन चूस्ते भयपड़ा फस्ट आफ आल फील भय वे अभी चला भयंकर फीलिंग अभी मनि ने चूडा के भयपड़ मनि ने इंटर रहा इंका भयपड़ वेरी बैड टाइम आफ् दाइफ रईट इपड़ पाइंटे मनि एवरना वस्तु मन इंटर मन मन वस्तना अटे लिटरल अन्न वन आ रोज अच्छा अभी फील अन्न तो वा रेद प्रति ओखर फील अटे इपड़कसी अने फंशन नीन इंक्रिमेंट अने फंशन रिटर्न चैनानेंटे ओन फंशन डेफिनेशन रिटर्न का फंशन डेफिनेशन तो स्को बैंड मोतम कट कटे रिटर्न एक्सन इंक्रिमेंट फंशन डेफिनेशन अंड इट स्को ओके अभी डेजर अंटे चूद सपोज इन नीन इकड़ा एक्स आफ वि दुट एक्स आफ अन गुट जीरो 
అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ అనగానే ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి సరే ఏది అవుట్పుట్ వస్తుంది సరే ఏం జరుగుతుంది అంటారు మీరు నార్మల్ గా మాట్లాడండి అంటే నేను ఏమంటాను అంటే కాల్ బ్యాక్ అనేది పెద్ద వర్డ్ కదా వద్దు కాల్ బ్యాక్ కాదు వద్దు అది ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏంటి ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ లో ఏముంది ఇంక్రిమెంట్ ఫంక్షన్ ఉంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అని చెప్పండి ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అయితే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది కాల్ అయినప్పుడు ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని అన్నాను ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని అంటే ఏ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఈ ఫంక్షన్ స్కోప్ లో ఉన్న వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఆ ఫంక్షన్ స్కోప్ లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి ఐ జీరో కాబట్టి జీరో కాస్త వన్ అవుతుంది అంటే ఆ ఫంక్షన్ స్కోప్ లోనే ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి వన్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ బి డిస్ప్లే ఇది ప్రాబ్లం కాదు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ ఆఫ్ అనగానే ఈ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి అదేంటి ఇక్కడ ఐఎన్సి అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఇది చచ్చిపోవాలి కదా అంటే చచ్చిపోయింది అది ఇప్పుడు ఐఎన్సి ఫంక్షన్ కాల్ అనగానే ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్న అన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి కదా అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో ఉన్నాయన్నీ చచ్చిపోవాలి కదా కానీ చచ్చిపోవట్లే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ఫంక్షన్ లో ఈ ఐఎన్సి ఫంక్షన్ లో ఉన్న ఒక ఫంక్షన్ ని మనం రిటర్న్ చేసి ఎక్స్ లో పెట్టుకుంటున్నాం పెట్టుకోవడం వల్ల జరిగేది ఏంటి అని అంటే దీని స్కోప్ కూడా ఎక్స్ కి బతికే ఉంటుంది దాని స్కోప్ నాట్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నాట్ ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ స్కోప్ కూడా ఎక్స్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ ని కాల్ చేశాను అని అంటే ఆ స్కోప్ లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అయ్యి ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అదే ఈ లైన్ ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఇంకొకసారి ఎక్స్ ఆఫ్ అని అన్నాను అనుకోండి వాట్ విల్ బి ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎట్లా అమ్మా ఆన్సర్ ఎట్లా చెప్పారు ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఎలా చెప్తున్నారు కరెక్ట్ బట్ హౌ అదే సార్ ఆ స్కోప్ అంతా కూడా అగైన్ రిపీట్ అవుతుంది సార్ విచ్ ఈ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఐ మీన్ అక్కడ యాక్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది సార్ రిపీట్ అయ్యి ఆ రిపీట్ అయినటువంటి లాస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఎక్స్ ఆఫ్ లో ఉందా ఆ ఎక్స్ ఆఫ్ కి ఈ లాస్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ లో యాడ్ అయింది సార్ అది ఏంటది లాస్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ లో యాడ్ అయిందా ఐ డింట్ గెట్ ఇట్ టూ వస్తుంది సార్ ఐ అవును కరెక్ట్ అండి ఎందుకు వస్తుంది అని అడుగుతున్నాను నేను సార్ అది ఎక్స్ ఆఫ్ ఉంది కదా సార్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఇంక్రిమెంట్ ఒకసారి అయినప్పుడు ఐ ఈజ్ టూ వన్ వస్తుంది సార్ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి ఎక్స్ ఆఫ్ అట్లా ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కదా సార్ మళ్ళీ అది వన్ ఉంది కదా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది సార్ ఓకే సో టూ మచ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మేబీ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు ఒకసారి చూడండి సో నేను ఒకసారి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కన్సోల్ డాట్ డిఐఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అంటే ఎక్స్ లో ఉన్న వాల్యూతో సహా స్కోప్ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ స్కోప్ లో బేసిక్ గా ఎక్స్ కి ఇప్పుడు సార్ మీకు కంగారు పడకండి ఇప్పుడా 
అవి టూ అయిపోయింది ఏంటి సార్ అని అంటే నన్ను మాడిఫై చేశాను కాబట్టి పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్ కూడా మీకు మారి కనపడుతుంది ఓకే పైన ఉన్న స్టేట్మెంట్ అంటే కన్సోల్ ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుతుంది అది దాని ప్రాబ్లం కన్సోల్ ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ ని అప్డేట్ చేసేస్తుంది ఓకే ఇక్కడ ఏమో డిస్ప్లే అయ్యి అవ్వదు అది లాగ్ లో అది డిస్ప్లే అవ్వదు కానీ మీరు ఇక్కడ ముందుగానే టూ అయిపోయింది అని అనుకోకండి ఇది అప్డేట్ అయిన తర్వాత సో బేసిక్ గా ఆ ఫంక్షన్ స్కోప్ లో ఐ వాల్యూ ఉంది కదా క్లోజర్ లో ఆ ఐ వాల్యూ ఫస్ట్ టైం ఎక్స్ ఆఫ్ అని కాల్ చేసినప్పుడు ఆ ఐ వాల్యూ వన్ కా జీరో కాస్త వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఐ ఇన్షలైజ్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ ఈ ఫంక్షన్ ఒక్కటే ఈ ఫంక్షన్ ఒక్కటే కాల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ వాల్యూ ఉన్న ఐ వాల్యూనే మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ టూ అవుతుంది అందుకని ఇక్కడ టూ అని ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను అల్టిమేట్ గా చెప్పాలనుకునేది ఏంటంటే మనము ఒక ఫంక్షన్ ని ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఇట్లాంటి ఒక ఫంక్షన్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంది అని అంటే కేవలం ఫంక్షన్ కాకుండా దాని స్కోప్ కూడా దానికి బైండ్ అయి ఉంటది ఓకే దాని క్లోజర్ స్కోప్ కానీ దాని గ్లోబల్ స్కోప్ కానీ దాంతో దాని క్లోజర్ స్కోప్ అయితే దాంతో ఉంటుంది గ్లోబల్ స్కోప్ అయితే వేరే వాళ్ళు కూడా యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఓకే సో ఈ బైండింగ్ ఈ క్లోజర్ ఆ వాల్యూ బైండింగ్ నే మనం క్లోజర్ అని అంటాం సో ఎవరైనా ఏమైనా అడిగారనుకోండి వాట్ ఈస్ క్లోజర్ అని అంటే చాలా మంది చాలా ఆన్సర్స్ చెప్పారు కానీ ఇది నా వర్షన్ అనమాట జాగ్రత్త వినండి క్లోజర్ ఈజ్ అ స్కోప్ ఎందుకంటే నాకు క్లోజర్ కనపడింది ఎక్కడ కనపడింది స్కోప్ లోనే కనపడింది కాబట్టి స్కోప్స్ లో ఉంది కాబట్టి క్లోజర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్కోప్ టైప్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద ఫంక్షన్ వెన్ ఇట్స్ అవుటర్ ఫంక్షన్ ద క్లోజర్ స్కోప్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద ఇన్నర్ ఫంక్షన్ బై ద అవుటర్ ఫంక్షన్ సో బై ఈ పర్టికులర్ క్లోజర్ స్కోప్ ని ఈ ఫంక్షన్ కి ఎవరు బైండ్ చేశారు అని అంటే అవుటర్ ఫంక్షన్ ఐఎన్సి మనకి బైండ్ చేసి పెట్టింది ఓకే సో అలా అలాగా మనకు వచ్చిన దాన్నే మనము అలాగా స్కోప్ బైండ్ అయిన దాన్ని మనం క్లోజర్ స్కోప్ అని అంటాం ఓకే ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది అనేది రేపు తెలుసుకుంది డన్ ఓకే దట్స్ ఇట్ గైస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే దీనికి ఒకటికి నాలుగు సార్లు వినండి ఓకే యా ఫైన్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రైట్ అండి హ్యావ్ ఏ గుడ్ డే ఓకే